Ce podcast est soutenu par notre partenaire Aromazone, marque pionnière en aromathérapie et cosmétique maison depuis plus de 20 ans. Connue depuis l'Antiquité, les huiles essentielles sont de fabuleux concentrés de nature aux innombrables bienfaits pour la santé, le bien-être et la beauté. Alors moi j'en suis fan hein, pour leurs applications polyvalentes, par exemple pour un effet antiviral. Je fais un petit mélange euh, eucalyptus, ravinsara, titri, huile végétale de jojoba à mettre sur les poignets. Moi je trouve ça euh, génial. Aromazone propose plus de 150 références d'huiles essentielles et j'apprécie particulièrement leurs recettes et astuces pour nous aider à bien les utiliser au quotidien. Merci infiniment à eux. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Léquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Il y a des ouvrages faciles, consensuels et qui laissent bien confortables nos représentations et nos tabous. Et puis, il y a les autres. Le livre de mon invité, « Quand la mère est absente »,« Souffrance des liens mère-enfant » est de ses livres coup de poing. Au travers des pages, loin du mythe d'une maternité idéalisée, on ne croisera aucune maman béatifiée, mais des mères défaillantes, maltraitantes, parfois violentes. Psychologue clinicienne et psychothérapeute reconnue, spécialiste du traumatisme, mon invité cherche à comprendre. Comprendre ce qui empêche certaines femmes de devenir mère au sens psychique et de créer un lien sain avec leur enfant. Et elle nous donne à penser. Parce que l'objectif ultime est d'aider tous ceux en mal de mère qui ont grandi sans maman aimante et protectrice. Avec elle, cherchons la voie de la guérison et de l'espoir. Bonjour Hélène Romano. Bonjour, merci pour votre accueil. Avec grande joie, merci d'être là. Alors après plus de 20 ans hein, d'expérience professionnelle auprès de blessés psychiques, croyez-vous aujourd'hui à un instinct maternel inné et universel Cette première question pour rentrer vraiment dans le vif du sujet. Clairement non. Oui. On devient mère, on apprend, alors plus ou moins facilement selon l'histoire de chacune et de... Chacun, parce qu'il y a des pères qui ont aussi une fibre maternelle, c'est important de le dire. Le mmh. livre est consacré aux mères, mais les pères sont quand même très présents. Mmh. L'instinct maternel, tel qu'on l'idéalisait dans les années 70-80, actuellement, on se rend compte que ça n'est pas la réalité. Mmh. Alors, par... on a parlé des mères, mais évidemment, vous êtes aussi spécialiste des enfants, et c'est surtout eux que vous voyez en cabinet, d'ailleurs Ma spécialité sont les enfants, mais ça m'arrive de prendre en charge des adultes mais qui souffrent d'une part de leur enfance. Donc, on est toujours l'enfant de quelqu'un. On n'est pas toujours mère, pas mmh. toujours père, mais toujours l'enfant de quelqu'un. Donc, c'est la part d'enfance en souffrance, même chez les adultes qui est souvent prise en charge. Mmh. Vous parlez d'enfants intérieurs, d'enfants blessés intérieurs Avec mes patients, oui. Dans le cas du livre aussi, euh, c'est très souvent compliqué de devenir adulte. On se construit à partir de qui on a été, de ce qu'on nous a transmis, pas transmis. Donc, il y a cet enfant intérieur qui peut être en souffrance et qui, des fois, peut détruire ou être détruit. Hmm. Comment est-ce qu'on sait qu'on peut détecter qu'on a un enfant intérieur en souffrance, d'ailleurs Très souvent, les adultes ou même les, les enfants, les adolescents qui grandissent euh, perçoivent qu'il y a quelque chose qui a été mis à mal. Alors, de façon certaines fois intentionnelle, des fois tout à fait non intentionnelle, cet enfant intérieur qui souffre, qui euh, conduit à un mal-être au quotidien, mmh. à une insécurité psychique, affective, des fois matérielle. Et c'est tous ces clignotants-là qui font qu'à un moment donné, euh, en grandissant, ça peut commencer à l'enfance. On a des gens qui, depuis l'enfance, sont en souffrance, à l'adolescence ou jeune adulte ou grand adulte, j'ai des mmh. patients assez âgés, qui ont un besoin de faire le point et d'essayer d'apaiser cet enfant en souffrance. C'est important de faire ce point, justement, à un moment donné dans sa vie, si on sent qu'il y a quelque chose qui tourne par rond, à votre avis je pense que c'est important d'être heureux dans la vie. Et si le bonheur ou l'accès au bonheur passe par le fait de faire le, ben un nettoyage, moi j'appelle ça de l'archéologie personnelle mmh. par rapport à son histoire, c'est important de le faire, mais il ne s'agit pas non plus de mettre tout le monde en thérapie, d'obliger tout le monde à faire ce travail-là. Vous avez des personnes qui préfèrent euh, avancer sans forcément faire ce travail d'introspection. Tant qu'elles sont heureuses, c'est tant mieux. L'objectif, c'est d'être heureux dans la vie. Pourquoi est-ce que la maternité a toujours été, en tout cas souvent représentée comme un peu facile, innée, je le disais en introduction, voire même sacralisée Vous, vous regrettez cette idéalisation, évidemment. Il y a probablement, dans nos sociétés occidentales, un facteur 
euh, religieux, mmh. très culturel, je dis chrétien, où euh, bah, euh, la mère euh, de Jésus, la mère euh, idéalisée, toutes les icônes qu'on peut voir euh, au niveau religieux, la femme était euh, considérée comme euh, extrêmement sacralisée. Si on, on est sur cette dimension très religieuse, qui a quand même marqué notre culture oui. occidentale assez longtemps, et un peu sacralisée. Après, la femme devenant mère, c'est elle qui garantissait euh, les successions, c'est elle qui garantissait la survie de l'espèce, entre guillemets. Oui. Donc, il fallait surtout pas la mettre à mal. Et puis, dans les années qui, ont, euh, qui sont plus récentes de la modernité, on a vu aussi beaucoup de commercialisation autour de la grossesse et des mères, où les mères, les femmes, n'ont pas pu tellement dire que c'était compliqué, pas simple. On leur a plus ou moins imposé le silence et on a idéalisé beaucoup. La société a idéalisé pour, quelque part, empêcher ces femmes de dire que ça n'allait pas. Comme on disait que c'était parfait, formidable, c'était compliqué de dire c'est j'y arrive pas, c'est difficile, ouais. etc. Et alors, vous référez à ce sujet au célèbre pédiatre hein, Winnicott, que vous citez évidemment, quand vous écrivez que l'amour maternel est loin d'être acquis et qu'il existe toutes sortes de raisons pour qu'une une mère, finalement, haïsse son enfant. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça et expliquez-nous aussi, dans une deuxième question, comment être une mère suffisamment bonne, selon justement son expression à lui Alors, Winnicott, c'est un pédopsychiatre qui a fait un travail, pour moi, hein, véritablement fondateur dans, dans mes travaux, mmh. dans ma recherche, sur la question de la place de la mère en particulier, de la place de l'enfant et de la prise en charge de l'enfant. Il était dans cette représentation qu'être mère, c'est un, tout un processus, c'est un vrai travail, et qu'un enfant euh, peut tout à fait haïr sa mère, oui. parce qu'elle n'est pas suffisamment disponible, présente euh, pour lui euh, à tel ou tel moment, parce qu'elle va certaines fois lui dire non, parce qu'il énumère une quantité mmh. de, de situations qui font que pour un enfant, euh, on peut à un moment donné ne pas être bien avec sa mère, on a toutes les raisons de la haïr. Et il a cette phrase, c'est la traduction mais qu'on a repris dans la plupart des pays francophones, de mère suffisamment bonne, mmh. euh, qui est un terme, euh, dans la traduction, je trouve assez juste, euh, good enough, suffisamment, c'est-à-dire ni trop ni trop peu. Être une maman, et moi je différencie ce qui est la maman, c'est-à-dire la femme qui a un enfant qui est suffisamment justement euh, prête, disponible pour son enfant psychiquement, c'est ni trop ni trop peu. Oui. Si elle est trop, elle l'envahit. L'enfant n'existe pas par lui-même. Si elle ne l'est pas assez, il y a un sentiment d'insécurité, de rejet, voire de maltraitance. Donc il faut trouver cet équilibre qui n'est pas simple. Il faut avoir un enfant pour lui, pas pour soi. Il ne s'agit pas d'avoir un, un objet. Certaines femmes, c'est un petit peu le biais, euh, ont tendance à l'oublier. Il faut avoir un enfant pour lui permettre de grandir, être lui-même et pas avoir un mini-moi. Euh, donc, si on est trop collé, on n'y arrive mmh. pas. Et si euh, on a une distance par rapport à cet enfant qu'on a fait pour satisfaire les critères sociétaux, on n'est pas euh, adapté, disponible psychiquement, donc suffisamment euh, prête pour mmh. accompagner notre enfant à grandir. Donc, le terme de suffisamment bonne pour Unicode, c'est ce, le fait de dire que la mère doit trouver le bon équilibre entre ne pas être intrusive, mais ne pas être trop distante. Et il donne comme exemple un bébé qui a faim, qui appelle euh, pour euh, l'attêter, puisqu'à l'époque de Winnicott, il y avait beaucoup d'allaitement, les biberons étaient puis, loin d'être... On y revient beaucoup. Voilà, <rire> oui, on y revient beaucoup. Mais il ne faut pas non plus culpabiliser les femmes qui ne veulent pas ou qui ne peuvent mmh. pas allaiter, euh, parce que ça aussi, c'est un, un poids social très fort. Oui. Euh, mais à l'époque où Winnicott parlait d'allaitement, la mère suffisamment bonne, c'est celle qui ne va pas se précipiter pour allaiter son bébé, qui va lui permettre d'apprendre à gérer le fait d'être seule, de savoir ce que c'est que la frustration, mais qui ne va pas rester trois heures sans nourrir son bébé. Donc, on ne se précipite pas, mais on ne va pas non plus attendre des heures. Donc, il faut trouver la bonne distance. Mmh. Est-ce que ça évolue dans, dans le temps, cette idée de, de good enough, de suffisamment bonne Parce qu'on peut imaginer que parfois, quand il est tout petit, certaines mères seront plus dans certaines peurs euh, réveillées de leur propre histoire, alors que d'autres seront plus adolescentes, euh, etc. Ben, C'est un terme qui reste très actuel euh, dans la souffrance des liens mère-enfant. Moi, je travaille beaucoup sur cette question-là, la souffrance des liens à l'attachement. J'ai pas mal travaillé avec Cyrulnik, avec d'autres, sur cette question de d'être de, une maman euh, adaptée, moi j'utilise le terme d'ajuster oui. psychiquement oui, vrai. Euh, à, à son enfant. Ça reste un terme totalement d'actualité. On a des mères qui, à la fois du fait de leur histoire, mais en fait aussi du contexte sociétal où il y a quand même beaucoup de pression sur les femmes, euh, ne supporte pas ou n'arrive pas à comprendre qu'un bébé, ça pleure. On a des échos en 3D absolument formidables, il n'y a pas le son. Mais un bébé, ça pleure. Mmh. Ça pleure le soir parce qu'il est fatigué, parce que c'est la tombée de la nuit, c'est très euh, archaïque oui. comme, comme angoisse. Tous les bébés pleurent le soir. Après, savoir supporter, accepter ses pleurs sans se sentir blessé 
dans sa maternalité, sans se sentir blessé au niveau narcissique, en disant « Ah, je suis une mauvaise femme, une mauvaise mère, parce que j'arrive pas à apaiser mon bébé », c'est tout un travail psychique que certaines femmes font très bien, que d'autres sont plus en difficulté de faire, soit du fait de leur histoire, euh, et on pourra en reparler, soit du fait de la société, où on a l'impression que la mère, elle doit être parfaite, idéale, mmh. le bébé pas pleuré. Mais votre bébé, il peut pleurer parce qu'il a faim, parce qu'il est malade, parce qu'il est sale, mais une fois qu'on s'est assuré de ça, il peut pleurer simplement parce qu'il décharge. Oui. Et sans que ça soit un signe que vous êtes une mauvaise mère. Mmh. Mais on voit le, la pression sociale là-dessus. Alors justement, revenons un peu sur les, les raisons où, euh, qui sous-tendent une mauvaise mère, entre guillemets. Voilà. Comment est-ce qu'elles en arrivent là alors, dans, dans, le, dans le livre, l'objectif, c'est de permettre de comprendre. Moi, je suis partie de ma pratique clinique et je suis aussi expert sur des situations assez glauques de, où la place des mères est souvent interpellée et mal comprise par euh, les jurés, en tout cas aux assises. Mmh. Euh, Donnez-nous un exemple pour qu'on comprenne de quoi vous parlez. Alors, par exemple, des mères qui vont laisser des pères incestueux agir, oui. des mères qui vont secouer leur bébé jusqu'à le tuer. Pour des exemples, tout ouais, ouais, c est, c est des, et j'aurais qu'on ne pas qu'une mère puisse faire ça. Alors, aux assises, c'est des crimes, donc c'était violence extrême, ouais. euh, toujours. Et ils sont avec des jurés qui ne comprennent pas. Mmh. Donc le père peut être euh, mis en cause, peut être condamné, mais la mère qui a facilité, participé, euh, laissé faire l'inceste, souvent, elle n'a pas de sanction. Parce qu'on ne peut pas penser se représenter qu'une mère puisse être maltraitante. Ou la mère qui va secouer le bébé si elle a, et qui fait le bébé est mort ou avec des séquelles dramatiques, si elle est issue d'un milieu sociale très défavorisée, elle va prendre des peines très lourdes. Si c'est une femme issue d'un milieu social mmh. très privilégié, pour les jurés, il n'y a aucune raison, de... ça doit être un accident. En fait, non, il y a quelque chose de la souffrance des liens qui est assez identique entre les deux, mais socialement, ce n'est pas jugé pareil. Donc moi, j'ai vraiment essayé de faire cet ouvrage pour permettre de comprendre, et la souffrance des liens peut être à différents niveaux, que ce soit des femmes qui ne sont pas disponibles psychiquement parce qu'elles sont malades, elles ont vécu un deuil, elles ont vécu un contexte difficile au moment où elles sont enceintes, elles ont été quittées par un compagnon, ou la grossesse n'est pas voulue, enfin un tas de, de situations qui font qu'elles n'arrivent pas à être disponibles pour leur bébé, ou des femmes qui, à un stade ultérieur, oui. encore plus élevé, euh, dénient complètement toute altérité, ça, toute existence de leur bébé pour lui-même, et en viennent à le maltraiter, l'abuser, le tuer. Hum. Et ça, c'est vrai qu'on en parle très peu, ça reste encore très tabou, et notamment dans les milieux aisés, ça c'est un point oui. important que vous soulignez vraiment vivement dans votre livre. Oui, quand euh, j'ai participé à une étude avec Anne Turt, qui est épidémiologiste et euh, pédiatre, qui a fait une étude sur euh, les morts suspectes de nourrissons, moi j'étais la psychologue de l'étude, euh, faite par l'Inserm, euh, et à l'époque on avait sorti euh, les chiffres lors euh, du, des, la première année de, de la recherche, qui permettaient de constater que la plupart des bébés morts de moins de un an, soit secoué, soit mort par des situations d'abus, enfin des choses extrêmement graves, étaient des bébés dont les parents étaient issus de milieux favorisés. Et ça avait beaucoup dérangé les autorités, mmh. parce qu'on était très loin du schéma classique euh, de l'Observatoire national sur les mères maltraitantes ou les parents maltraitants. C'est les milieux très précaires. Maintenant, c'est aussi dans les milieux aisés, sauf que là, les enfants, euh, c'est l'Olmerta. On l'a vu sur des affaires médiatiques récentes. Oui. Quand vous êtes euh, enfant d'eux, c'est beaucoup plus compliqué d'être protégé. Mmh. On pense évidemment à famille, Familia Grande. J'imagine, hein, quand vous parlez... Entre autres. Euh, entre autres oui. <rire> Et moi, j'ai fait des podcasts, effectivement, aussi sur ces, euh, ces sujets-là euh, récemment. Alors, chaque mère doit faire face aux fantômes du passé, à l'enfant qu'elle a elle-même été, et aussi à la représentation euh, du parent idéal hein, euh, dont elle a manqué. Vous nous en dites plus, un peu, là-dessus, qu'on comprenne Alors, pour comprendre ça, l'idée, c'est d'accepter, de, de, c'est pas forcément évident, mais justement, que la, être mère, c'est pas inné. C'est une véritable construction. Quand vous construisez quelque chose, votre maison de maman, pour prendre une métaphore, il mmh. faut un étayage, il faut des fondations. Les fondations, on les fait sur quoi Sur un, ce qu'on a. Et on a quoi On a ce qu'on nous a transmis. Mmh. Alors, certaines fois, on nous a transmis des choses très chouettes. Des fois, on nous a transmis des choses beaucoup plus douloureuses, difficiles. Donc, une femme comme un père, encore une fois, le, les, les pères sont dans l'ombre de l'ouvrage qui est consacré aux femmes, mais on est mère aussi parce qu'il y a eu un homme quelque part, parce qu'il y a un père, c'est important de le dire. Euh, ces femmes-là, quand elles deviennent maman, elles vont se baser sur l'enfance qu'elles ont eue, en repérage, ou qu'elles n'ont pas eu, mmh. et sur la mère qu'elles ont eue, ou qu'elles n'ont pas eu. Et très souvent, euh, on voit bien les difficultés dans les liens d'attachement avec un enfant, avec un bébé, un petit, un enfant plus tardivement, c'est en résonance avec ce qui s'est passé avec leur propre mère. Et on le voit avant pour des femmes qui ont eu sans difficulté des relations avec leur bébé, 
avec leurs petits parce que quand elles étaient enfants bébé, ça se passait très bien. À l'adolescence, ça craque, ça devient juste insupportable. Elles peuvent devenir maltraitantes, violentes, disqualifiantes, dénigrantes, absolument infecte avec mmh. leur enfant. Et souvent, en résonance, bah, on apprend dans le travail thérapeutique quand on les voit ou aux urgences à l'hôpital, quand on prend en charge l'adolescente qui va mal. Bah, ces femmes-là, quand elles étaient ados, c'était compliqué. Ouais, c'est fou. Hein. C'est vraiment euh, ces histoires euh, en transgénérationnel. C'est quelque chose que vous voyez de plus en plus apparaître chez les thérapeutes aujourd'hui, euh, ce travail en transgénérationnel alors, ou en psychogénéalogie. Prête, alors, hein, la psychogénéalogie, oui. Ouais. Euh, c'est connu depuis quasiment depuis que la psy existe. Hein. Mmh. Alors, on y est attentif beaucoup plus depuis qu'on a fait des études. C'est-à-dire qu'on a pu ancrer ça de façon scientifique. Euh, les études servent aussi à ça. Et moi, oui. en tant que chercheur, je suis vraiment attentive à ça. Il y a eu un certain nombre de recherches qui ont été faites, entre autres, sur les enfants descendants de la Shoah, oui. euh, qui ont montré... Oui, C'est une étude comment, de Harvard, hein, je crois. Euh, ouais. D'Harvard. Et puis, il y a Yoram Mouchnik aussi, qui avait fait tout un travail en France sur ce mmh. sujet-là. Il y en a eu d'autres aussi. Euh, Blaise pierre sur l'attachement, sur la transmission des mmh. souffrances des liens à l'attachement. Euh, aussi, il y a de plus en plus d'études qui sont faites qui permettent d'acter le fait que dans le transgénérationnel et l'intergénérationnel, mmh. l'intergénérationnel, c'est d'une génération à l'autre, transgénération, par exemple, un, un arrière-grand-parent et un, enfant, un petit enfant, et l'intergénérationnel, c'est la même génération, c'est à l'enfant de son parent. Oui. Les deux sont très importants et les deux ont des résonances, et ça, on le sait grâce aux études à l'heure actuelle. Ouais, c'est là, ça évolue encore une fois dans, dans, dans le bon sens parce que ça permet de découvrir. En même temps, c'est pas une fatalité, c'est-à-dire c'est pas par, parce qu'un parent a été abusé qui deviendra ou agressé qui deviendra un parent agresseur. Heureusement, compte tenu du nombre de personnes qui ont été ouais. abusées par rapport aux dernières études, qui en France évaluent à peu près, alors selon le type d'agression. Un, euh, un Français sur cinq, ce qui est quand même énorme, mmh. qui aurait été victime d'agressions sexuelles au sens large. Donc, heureusement que toutes les personnes abusées dans leur enfance ne deviennent pas des abuseurs et que toutes les personnes maltraitées ne deviennent pas maltraitantes. Qu'est-ce qui fait la différence, d'ailleurs La différence est probablement liée à des facteurs extrêmement complexes, à la fois des ressources dans l'enfance, on pourra en discuter, qui peuvent être multiples, oui. et à l'âge adulte, qui vont varier. Vous avez des gens qui ont été absolument massacrés, qui vont être des parents extraordinaires, mmh. des gens qui ont été massacrés et qui sont euh, des bourreaux. Donc ça va dépendre très souvent si dans l'enfance, dans les études, en tout cas ce qu'on oui. arrive à relever, est-ce qu'il y a eu un adulte, alors Boris Cyrulnik dirait... Mmh. Euh, Tuteur de résilience, d'autres tuteurs de développement, moi je dirais tuteur transitionnel, c'est-à-dire qui permet de donner du sens. Ça peut être un instituteur, ça peut être un prof, ça peut être une autre, un autre membre de la famille, quelqu'un d'extérieur si les parents sont défaillants, qui a permis à l'enfant d'être réhumanisé, d'arriver à intégrer des choses entre le respect de la loi, le respect de l'intimité, le respect du corps, enfin toutes ces choses-là qui ont souvent été mises à mal dans la maltraitance. S'il y a eu ça enfant, on a moins de risques qui est devenu adulte, il soit maltraitant. S'il n'y a pas eu ça, c'est plus compliqué. Mm. Euh, et c'est certaines fois à l'âge adulte que l'enfant arrive à se dégager de tout ça. Mm. Est-ce qu'on euh, voit euh, clairement que quand les liens d'attachement précoce n'ont pas été établis de manière sécurisante, ça pose vraiment problème après Ça pose problème, mais ça ne condamne pas. Je pense que c'est important mm. de le dire. Euh, ça évite le déterminisme. C'est toujours plus facile quand vous avez eu des parents aimants, protecteurs, rassurants, valorisants que quand vous êtes parti avec deux bras cassés au départ au niveau parental, c'est certain. Mais vous avez des gens, encore une fois, qui ont eu des enfances extrêmement massacrées qui arrivent à s'en sortir. Qui sont très résilients en ce sens alors, le mot résilience, moi, je l'utilise avec grande précaution. <rire> oui, c'est vrai, vous avez raison. Et avec grande précaution, oui. parce qu'on l'utilise un petit peu pour tout oui. et, et ne rien dire, un petit peu à toutes les sauces. Même l'Antarctique est soi-disant résilient. On nous met des hôpitaux résilients pour la Covid. Oui. La résilience, euh, c'est un terme mécanique. Hein. Retour à l'état initial. Quelqu'un qui a été maltraité, il ne revient jamais à l'état initial. Mm. Quelqu'un qui a été traumatisé, il ne revient jamais à l'état initial. Il n'y a pas de forme d'homéostasie. Non, il n'y a, a, a pas de, de retour à l'initial, il n'y a pas d'homéostasie. Ça transforme. C'est mm. une transformation. Et c'est surtout pas l'oubli. Et le problème, c'est que le grand public, comme ça a été très démocratisé comme terme, avec tous les enjeux positifs, à savoir qu'on n'est pas condamné au traumatisme qu'on a subi, mais ça a entraîné une mauvaise compréhension du terme chez certains quand euh, on ne va pas au-delà de mmh. « Ah, il est résilient, tout va bien ». Moi, j'étais magistrat qui m'ont dit « Il est résilient, de toute façon, ta, 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 pas de problème oui. ». Un ministre, ils sont résilients, on peut les maltraiter, ce n'est pas un problème, allez hop, tel peuple est résilient, on peut tout faire. Faut Genre, aussi... ils en ont sous le pied, ils vont s'en sortir, quoi. C'est un peu ah, ça, au hein, moment on tout un peu Moi, je me suis ouais. occupée des enfants haïtiens adoptés qui arrivaient en France et j'ai demandé des moyens assez conséquents pour pouvoir les, les, les accompagner l'adoption dans mmh. des, des bonnes conditions, enfin minimum. Il m'a été répondu par un haut responsable je cite, ils sont noirs, le peuple noir est résilient. 
Donc ça, quand on Oula. en vient là, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement choquant. C'est extrêmement hein. choquant, extrêmement grave. Mmh. Euh, J'en ai parlé dans un ouvrage avec Cyrulnik pour le dénoncer. Mais c'est quand même extrêmement grave. Donc c'est l'instrumentalisation du terme résilience. La résilience, c'est pas l'oubli. C'est pas ne plus souffrir. Quand vous êtes résilient, vous continuez de souffrir. Vous apprivoisez cette souffrance et vous essayez, vous avez à peu près réussi à en faire quelque chose de positif. Donc c'est dépasser et avoir appris de ça. C'est un double mécanisme. Sur cette idée quand même dont on parlait de suffisamment bonne, de bonne mère, de mauvaise mère, je trouve que ce n'est pas évident euh, en tant que femme de, de savoir et de ne pas culpabiliser sur le curseur. Parce qu'on a tendance déjà à culpabiliser, à se dire « mais est-ce que je suis une bonne mère finalement Est-ce que je ne suis pas, pas assez ?» trop. Euh, vous disiez, euh, j'en parlais aussi avec Christophe André dans un podcast, il disait effectivement, les parents qui sont euh, très protecteurs, aux états unis ils ont ce, ce terme de, de, de parents hélicoptères. Hein, euh, qui, vraiment, on imagine les parents drones, hélicoptères. Euh, moi, je me retrouve assez bien dans, dans cette figure-là par certains côtés. Comment savoir si finalement, on est dans un excès Comment savoir si on est dans un excès C'est une très bonne question. Souvent, c'est notre enfant qui va être un indicateur de ça. Si on a un enfant qui arrive à avoir une vie sociale, qui arrive à être épanoui, qui arrive à être heureux, et dans laprès coup on se dit « bon, bah, j'ai peut-être pas trop mal réussi ». Si on a un enfant qui a des souffrances dans les liens mmh. relationnels avec les autres, qui reste enfermé sur lui-même, qui n'arrive pas à faire face aux difficultés, et ça, les parents drones, hein, qui est un terme qu'on utilise aussi, qui <rire> couvre complètement les parents couveuses, euh, quand ici tout le temps, qui n'expose, il ne s'agit pas d'exposer ses enfants à, à des atrocités, mais de leur donner des ressources pour permettre de faire face. On a des enfants qui s'effondrent à la moindre petite difficulté, parce qu'ils n'ont pas appris que la vie est aussi faite de souffrance. Alors, c'est ça qui est compliqué. On essaye de préserver nos enfants, mmh. on veut le meilleur pour eux, mais être parent, c'est aussi les mettre dans la réalité de ce qu'est la vie, autrement dit, leur donner des ressources pour faire face aux épreuves de la vie. Si on n'a pas transmis ça à nos enfants, ils sont des amis sous couveuse, ben quand ils sont face à une difficulté qui peut être euh, pas grand-chose pour des gens qui ont vécu des traumas graves, mmh. un échec, un examen, une mauvaise note, un contrôle, vous avez des enfants qui s'effondrent totalement, ben c'est la fin du monde. Ben, si les parents n'ont pas transmis à leur enfant que la, leur valeur ce n'est pas une note que face à la vie, quand on est en difficulté, on peut arriver à rebondir, on oui. a des ressources, ben ça va être compliqué. Donc, c'est souvent nos enfants qui nous donnent des indications sur notre parentalité. Oui, sachant qu'on est deux, donc euh, effectivement... Dans l'idéal, euh, on est deux. On se retrouve dans l'idéal, dans un couple. Pas toujours, évidemment. Vous, j'imagine, vous voyez plein de cas. Dans l'idéal, on est deux, mais c'est important. Parce qu'il y a tellement de, de, de familles... Euh, Composé, décomposé, recomposé, on ne sait plus tellement ce que c'est une famille. On est deux, mais pas forcément un couple parental. Mais être deux, c'est important parce que pour tous les parents solo qui sont très culpabilisés par la société, c'est aussi important de se dire ce qui va compter, c'est un tiers. Qui peut être un grand-parent, qui peut être un ami, qui peut être un, psy. un compagnon. Le psy, c'est une autre fonction, puis ça psychiatrise beaucoup. Je ne suis pas pour les psy trop, alors que c'est mon métier, <rire> oui. parce que je pense important de valoriser les gens, les gens dans leurs ressources personnelles avant d'aller voir le psy, de ne pas se précipiter chez le psy tout de suite, pourtant c'est mon métier, oui. mais de dire aux gens, c'est vous qui avez les, les ressources. Le psy, il est juste un révélateur à un moment donné, il est une béquille, il est juste là à un moment donné, mmh. il ne peut pas tout le psy. Il faudrait arrêter d'idéaliser, sacraliser le psy. Je ne prêche pas pour ma chapelle, mais je pense que c'est important de le dire en contexte sur actuel. Un pied non, c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur. Mmh. La ressource, ce sont les gens. Les personnes qui ont ces ressources-là, pas le psy. Donc, le tiers, est en couple, au sens euh, symbolique du terme, c'est pas être seul face à son enfant. Donc, même pour tous les parents solo qui écoutent le podcast, c'est important de se dire, bah, si je suis toute seule ou tout seul du fait de la vie, bah, avoir un référent qui, des fois, peut être un ami, un grand-parent, un oncle, un parrain, une marraine, oui. euh, mais pas être seul, être à deux. D'ailleurs, c'est pas pour rien biologiquement qu'on est deux pour faire un bébé au niveau biologique, mais pour l'éduquer, c'est important de pas être seul. Hmm, ça, c'est intéressant de, de le préciser. Est-ce qu'on peut revenir justement pour situer de quoi on parle sur les types de maltraitance sur l'enfant Alors l'idée, c'est pas forcément de faire une litanie, mais quand même, euh, il existe actuellement hein, au niveau international, il y a eu des travaux qui ont été faits et qui se sont mis d'accord sur les typologies et les types de maltraitance. Alors les types de maltraitance vont varier selon que vous êtes anglo-saxon ou euh francophone, voire franco-français. Oui. Euh, très globalement, on a les violences sexuelles, on a les violences physiques, on a les violences psychologiques, en sachant que les violences psychologiques, elles existent dans toutes les violences. Hein. Il n'y a pas de violences sexuelles qui sont violences psychologiques, mmh. mais elles peuvent être isolées. Et en France, un petit peu suivi par les Belges et les Suisses, pas toujours, ça dépend des auteurs, il y a les négligences. 
mais la négligence dans un contexte particulier. Vous êtes en coin de réfugié, votre enfant n'a pas les soins, il ne peut pas aller à l'école, ce n'est pas une maltraitance. Vous êtes à Paris, dans le 16e arrondissement, très favorisé, vous ne scolarisez pas votre enfant euh, et vous l'enfermez à la maison à double tour. Vous ne lui faites pas les soins alors que financièrement vous pouvez. Là, c'est de la maltraitance. Mmh. Donc, la négligence de soins éducatifs peut être considérée comme une violence. C'est vraiment à mettre dans un contexte particulier et euh, toujours le contexte est essentiel pour pouvoir parler de maltraitance. Ce sont des faits répétés intentionnels ça c'est très important. En expertise, on nous demande toujours est-ce que la personne avait notion, conscience de ce qu'elle faisait. Mmh. Une mère qui est schizophrène, un père qui est bipolaire, qui va maltraiter son enfant, euh, une, ce sont des actes répétés de violence, mais l'intentionnalité, elle n'est pas forcément là. Donc, euh, certaines fois, il y a altération du discernement, c'est important de le prendre en ligne de compte. Oui, c'est important. Sur les violences psychiques, c'est plus difficile, j'imagine, euh, de dire où est-ce qu'elles commencent, où est-ce qu'elles se terminent alors, ce n'est pas difficile, enfin, c'est pas difficile, c'est toujours délicat oui. euh, de les quantifier. C'est délicat de les prouver. Parce que violence physique, vous avez un hématome. Violence sexuelle, il y a rarement des traces, mais quand il y a des traces, il n'y a pas de doute. Les violences psychologiques, elles ne font pas de traces visibles. La souffrance psychique liée aux violences psychologiques, c'est des traces invisibles, c'est une blessure invisible. Mmh. C'est ça qui est très compliqué. Mais c'est relativement facile quand un enfant vous parle, ou vous voyez même en, en thérapie familiale des parents, ce sont des parents qui vont être humiliants, disqualifiants, qui ne vont pas laisser leur enfant à sa place d'enfant, qui des fois vont le surinvestir avec... Euh, J'ai eu une situation d'une maman qui était enceinte, qui avait les cours de Louvre avec des, des, des micros sur son ventre pour que son enfant intègre les cours de, de peinture euh, in utero, un fœtus, vous voyez, oui. euh, et qui à la naissance était, euh, avait prévu de déménager en face d'un lycée européen pour qu'il soit dans la bonne maternelle. Donc on voyait la pression à venir sur cet enfant, pression très forte, oui. un enfant qui n'existe pas par lui-même qui existe pour satisfaire le parent, ça, c'est une violence psychologique. Mmh. Donc, c'est des choses dans le discours du parent qu'on va repérer. Un parent qui va vous dire, il me fait mal, il le fait exprès, le sentiment persécutoire du parent sur un enfant qui est tout petit, qui n'a même pas la capacité cognitive oui. de faire du mal. Oui, ça me rappelle le podcast avec Stéphane Alix où il dit que son bourreau disait « Ah, mais tu étais... Euh, » Je ne sais plus quel terme il utilisait, mais il disait que l'enfant l'aguichait à deux ou trois ans. Comment on peut imaginer qu'un enfant de trois ans aguiche un adulte hein, Ça n'existe pas, ça. Non, l'intentionnalité, c'est sept, huit ans. Oui. Euh, alors, sur les violences, ok, donc là, on, on en a parlé, donc sur la négligence. Alors... Vous avez parlé tout au début du podcast et j'aimerais bien qu'on qu revienne dessus parce que c'est un sujet aussi cœur dans votre livre, c'est vous alertez vraiment sur la charge mentale des mères. Dans notre société occidentale, euh, les mères sont très seules. Dans les sociétés traditionnelles, on peut prendre l'Amérique du Sud, des tribus en Afrique et autres, mmh. les femmes elles sont aidées par ce qu'on appelle des co-mères, c'est-à-dire d'autres femmes de différents âges. Et dans la transmission, dans le soutien, elles ne sont pas toutes seules pour éduquer leurs enfants. Alors, ce sont d'autres référentiels culturels, mais c'est important de le dire. Euh, en Occident, les femmes sont très seules. On parlait des familles qui se dilettent un petit peu. Il mmh. n'y a plus forcément les grands-parents, il n'y a plus forcément les sœurs, les amis. Tout le monde, et même si vous avez beaucoup d'amis, euh, bah, vos amis, elles travaillent, elles ne sont pas oui. forcément disponibles, même pour garder votre enfant. On Puis le voit certaines fois. Hein. Géographiquement, on a certaines fois des, des femmes qui sont débordées, mais leurs copines qui bossent, qui sont des très bonnes amies, elles ont aussi leurs gamelles sont aussi débordées. Donc, le réseau, le soutien social est de moins en moins fort. Il y a peu d'espace. Si vous n'avez pas d'argent pour avoir une babysitter, etc., vous êtes toute seule. On l'a vu lors du confinement, toutes les difficultés et les maltraitances qui ont explosé en intrafamilial chez des parents qui n'étaient pas maltraitants, de parents qui sont assez débordés par leur enfant. Donc, il y a une pression sociale très forte, vraiment sur les femmes, plus que sur les hommes, et on peut le comprendre, enfin pour le comprendre, on peut le décrypter comment socialement, c'est qu'il y a 50 ans, les femmes ne travaillaient pas. Je ne suis pas du tout favorable à un retour aux femmes mmh. à la maison, euh, tel qu'on voyait à cette époque-là. Mais euh, ça, ça a évolué dans la société au sens du travail, donc charge euh, morale, euh, enfin, charge mentale pour, euh, pour les femmes. Mais en parallèle, le, euh, la journée à la maison, le ménage, les courses, le soin aux enfants, les sociologues l'ont beaucoup étudié, ça reste quand même majoritairement une charge des mères. Et lors du confinement, les sociologues, là aussi, l'ont étudié. Mmh. Au tout début, il y avait un partage. Passé la première semaine, bah, en télétravail, madame elle a dû arrêter. Monsieur a pris la chambre comme bureau et c'est madame qui devait gérer les enfants. Ça, c'est quelque chose de naturel. On ouais, revient ouais, un peu ça. Ouais. On l'a vu, mmh. il y a une charge très forte qui est mise sur les femmes, avec en plus ce contexte sociétal de la 
perfection, de l'immédiateté. Il faut être parfait à tout niveau. Donc, euh, on a eu quelques ministres qui ne nous ont pas forcément montré de bon exemple. À peine accouché, reprise du travail, ventre plein, pas de problème. Oui. La majorité des femmes qui ont accouché, bah, le retour euh, au physique d'avant euh, la grossesse, il faut quand même quelques mois, c'est la nature. Mmh. Euh, la fatigue d'un bébé, euh, de, de la prise en charge d'un bébé, bah, c'est quand même une réalité. Mmh. Donc, cette image qui est donnée par certains, enfin, cette image, cette réalité qui est donnée par certains qui ont des moyens à côté, mmh. ce qu'on oublie de rappeler, n'est pas forcément très aidante pour Madame du quotidien. Oui. Vous rappelez d'ailleurs que 13% des femmes hein, souffrent de dépression postpartum hein, et mmh. qu'elles présentent un risque du coup de 50 à 62% de dépression future. Et potentiellement, je ne sais pas quel est l'impact sur des enfants en termes de violence, mais on imagine bien qu'il y a une, une corrélation euh, forte. Il une maman qui une... déprime au, au décours de la grossesse, et certaines fois avant la grossesse, c'est compliqué parce qu'elle ne va pas pouvoir s'occuper de son bébé. Ce n'est pas qu'elle va le maltraiter, c'est qu'elle ne va pas le voir euh, au sens... Elle, va, elle le voit visuellement, mais elle ne va pas voir qu'il l'appelle à l'aide, qu'il l'appelle parce qu'il a faim, qu'il est sale. Elle ne va pas avoir envie de s'en occuper. Il faut avoir du plaisir euh, à s'occuper de son enfant, avoir... Euh, pas, pas besoin de s'en occuper, mais avoir envie de s'en occuper. Et ça, quand on est déprimé, on a déjà du mal à s'occuper de soi, à s'occuper d'un bébé, c'est oui. compliqué. Qu'est-ce qu'on qu -ce qu peut faire dans ces cas-là Vers qui se tourner quand on se sent comme ça en souffrance Dans l'idéal, il faudrait pouvoir se tourner vers les professionnels. Sauf que les professionnels ne sont pas toujours forcément suffisamment formés à leur insu, parce qu'ils ne demandent que ça. Mais en formation initiale, on n'aborde pas ces questions-là. Oui. En formation continue, il y a de moins en moins de sous. Donc, c'est compliqué. Je vous donne un exemple rapide. J'ai été sollicitée par une jeune femme qui a 26 ans, qui est un premier bébé. Euh, son médecin lui avait dit, oh, début de grossesse, il faudra attendre 2-3 ans. Donc, elle a arrêté la pilule. C'est un bébé souhaité. Ça, c'est mmh. important. Avec l'idée que dans les 2-3 ans, elle sera enceinte. Et moi, proche, moi suivant, elle est enceinte. Elle se retrouve enceinte. Elle n'a pas du tout projeter ce bébé tout de suite. Le médecin lui avait dit il faudra attendre 2-3 ans. Donc, elle se retrouve enceinte immédiatement. Mmh. Donc, tous ses projets, voyages, professions, euh, mis à mal. Elle n'investit pas sa grossesse. Elle ne prend pas de poids. Elle perd du poids. Elle ne veut pas de sa grossesse. Elle veut du bébé, mais pas de la grossesse. C'est deux ouais. choses différentes. Mais le bébé, bien sûr, a les répercussions parce qu'elle n'est pas dans un investissement mmh. de son état de grossesse. Donc, le bébé ne grossit pas. Il y a tous les problèmes autour de ça. Elle en parle à sa sage-femme en disant que je n'arrive pas, je ne supporte pas le fait d'être enceinte. Et la sage-femme, avec beaucoup de bonne volonté, va être dans un déni de son appel à l'aide, en lui disant « Mais si ça va aller, c'est votre premier, ne vous inquiétez pas. Oui. » Donc, quand on dénie ça, c'est compliqué. Donc, il faudrait que les professionnels apprennent à dire « Ce que vous dites, c'est important. » Reconnaître, se mettre au niveau de la personne. « Ce que vous dites, c'est important. » Vous percevez ça quand À quel moment euh, Est-ce que c'est toute la journée À certains moments Essayez de me décrypter ça. Mmh. Pas... Dénier, c'est on passe à autre chose. Et vous inquiétez pas, ça va aller. C'est une façon tout à fait maladroite, mmh. mais une formulation qu'on entend beaucoup de professionnels qui pensent bien faire, mais qui font à côté. Oui. Je recevais dans ce podcast une femme qui a été agressée sexuellement pendant, lors d'un de ses voyages. Et effectivement, un médecin qui dit, euh, vous savez, ça arrive à beaucoup de femmes. Hein. Donc, c'est ce genre de phrase, effectivement. À éviter. Euh, voilà, à éviter. À éviter plus, plus, plus. Alors, vous n'occultez pas non plus dans votre livre hein, le sujet de ces grossesses issues de viols conjugaux, par exemple, et, et ce, lors de guerres et de génocides, évidemment. Oui, c'est un sujet extrêmement tabou. On n'a pas de chiffres, d'ailleurs, mmh. de toute façon, ça serait officiel, hein, sur les viols conjugaux, déjà. Pour que le viol puisse être rentré dans les statistiques, il faut le prouver, euh, le prouver la contrainte. Euh, vous subissez une agression sexuelle de votre conjoint, allez prouver la contrainte, vous êtes seul face à lui. Oui. Et en France, le principe fait que c'est à l'auteur de reconnaître, même quand on a des traces, et moi j'ai vu des femmes arriver aux urgences dans des états épouvantables, lui disait les masochistes. Donc, euh, c'est impossible de poursuivre. Ouais, c'est une parole viol. contre une autre. Alors, qu'aux états unis c'est à l'homme de prouver qu'il n'a pas violé. On est sur une logique tout à fait différente. Donc, les enfants qui sont issus des viols conjugaux, aucun chiffre, mm. impossible de le savoir. On a certaines actrices, certaines personnes connues qui ont dit, voilà, moi, je me suis retrouvée enceinte mm. de mon conjoint. C'était pas voulu, c'était pas voulu. Euh, c'était un viol ou c'était une relation contrainte parce qu'il y a mm. beaucoup de pudeur sur le mot viol conjugal. Et puis, il y a les viols génocidaires qui sont un petit peu mieux référencés, mais aussi là avec un chiffre noir très probable. Dans certaines guerres, on sait que des femmes toute génération confondue, euh, ça va d'un enfant de 3 ans à une personne âgée de 90 ans, tout ce qui est féminin va être violé par des gens qui cherchent à détruire euh, des communautés entières. Et si des femmes se retrouvent enceintes, elles n'ont pas accès 
la plupart du temps la possibilité d'avorter. Quand elles l'ont, elles vont pas forcément le faire parce que c'est pas dans des conditions mmh. euh, cliniquement qui leur permettent de pas prendre de risques pour leur santé. Elles se retrouvent enceintes, elles vont pas forcément abandonner ce bébé. Souvent, c'est tout ce qui leur reste parce qu'elles ont été bannies de la communauté et il va bien falloir qu'elles vivent avec ce bébé-là. Donc ça, c'est aussi très compliqué. On a un autre chiffre noir des en France, en Occident, des femmes qui se retrouvent enceintes d'un parent euh, d'un père mmh. ou d'un grand-père euh, totalement banalisé des enfants issus de l'inceste tu en as un certain nombre on n'arrive pas à avoir de chiffres quantitatifs qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça aujourd'hui former les professionnels par exemple euh, des femmes qui se re... des femmes des jeunes filles qui se retrouvent enceintes à 14 ans en France la majorité sexuelle c'est 15 ans ne serait-ce que faire une information préoccupante pour essayer de comprendre qui est le père c'est peut-être un amoureux c'est peut-être une relation adolescente tout à fait consentie, partagée, mais au moins, on, on essaye de comprendre. Mmh. On banalise pas en disant, bon, bah voilà, euh, le, la clause, on a un ministre qui vient de nous mettre une clause Roméo et Juliette en disant, faut pas qu'on s'est mis dans la relation sexuelle entre mineurs. Sauf que quand une jeune fille est enceinte à 14 ans, elle n'est pas majeure sexuellement, euh, ça peut être consenti. Mmh. Si on n'évalue pas, on ne le sait pas. Et beaucoup de grossesses qui ont lieu très précocement, après coup, quand la femme, elle a 20 ans, donc 5-6 mmh. ans après, elle nous dit « mais c'est un viol ». Oui, puis entre une mineure de 12 ans et puis euh, un jeune homme de 17 ans, euh, on est effectivement sur des grosses différences d'âge à ces âges-là. Pas pour le ministre de la Justice. Oui. Alors, une autre violence, hein, c'est celle de l'inceste maternel. Là oui. encore, un gros, gros sujet tabou dans notre société. Euh, il est moins dans d'autres sociétés que la nôtre, d'ailleurs il est globalement dans toutes les sociétés, c'est-à-dire que la mère agresseuse sexuelle ou la mère qui va laisser agir l'inceste, mmh. euh, et on peut en parler de différentes façons, c'est tellement tabou en fait que la mère s'en prenne à son enfant, mmh. euh, que cette... et en plus tout ce qui est dimension sexuelle est encore plus tabou, donc on est tabou sur tabou. Déjà la mère maltraitante physiquement, c'est compliqué, l'inceste c'est compliqué, Alors, la mère auteur d'inceste c'est quasiment euh, oui. impensable. Alors parlons-en justement. Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus J'imagine que très peu. On n'a pas de chiffres fiables. Ouais. On n'a pas de chiffres fiables parce qu'il faut que l'enfant, même devenu adulte, dénonce. Et pour que les chiffres soient renseignés euh, au niveau des statistiques officielles, il faut que l'inceste soit prouvé. Donc autant vous dire qu'une femme qui aurait 30-40 ans qui va mettre en cause sa mère, euh, bah, elle n'est plus en moyen matériellement de le prouver. Si la mère ne reconnaît pas, ça ne rentre pas dans les stats. Hmm. Vous en voyez beaucoup, vous passez dans votre cabinet Dans ma patientèle, oui, il y a beaucoup de femmes de tout âge, des fois même des femmes âgées, la mère est morte, qui ont subi des violences sexuelles de leur mère. Alors, soit de façon très directe, je vais être un peu crue, mais de femmes qui vont attoucher, pénétrer les enfants avec des objets, des choses de ce type-là, hmm. ou contraindre leur enfant à avoir des relations sexuelles avec elles pour des femmes qui vont contraindre leur fils à avoir des relations avec elles. Ça, c'est des choses que l'on a d'enfants devenus adultes qui disent. Leur fils, hein, vous dites Leur oui. fils, oui. Euh, de, de, devenus adultes qui vont l'expliquer, euh, avec toutes les séquelles souvent psychotraumatiques, donc des gens qui vont vraiment pas bien, qui mmh. expliquent ce que la mère faisait. Et puis on a des, 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 un une autre contexte d'inceste, c'est considéré comme un inceste parce qu'il y a un passage à l'acte. Des femmes qui vont toucher leur enfant, regarder les seins quand la fille commence à être pubère, mmh. aller vérifier les poils, enfin, qui sont dans le passage à l'acte, on appelle ça une atteinte sexuelle ou une agression sexuelle mmh. s'il y a attouchement. Euh, et là, l'enfant, il ne peut pas le prouver, il est seul face à sa mère. Donc, on a un chiffre noir épouvantable par rapport à ces situations-là. Qu'est-ce qui sous-tend une mère qui est incestueuse comme ça Quel type de blessures sont sous-jacentes à ça Alors, difficile de généraliser parce mmh. qu'encore une fois, on n'a pas accès à toutes ces femmes-là. Pour les cas qui sont judiciarisés, donc de mères qui sont poursuivies et qui sont expertisées, dans les mmh. expertises qu'on retrouve, c'est très souvent des femmes qui elles-mêmes ont été victimes d'inceste et qui sont dans une sorte de violence subit qu'elles vont agir sur leur enfant. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut prévenir, entre autres sur les victimes d'inceste. On a fait une étude avec euh, euh, deux de collègues sur le devenir des victimes d'inceste qui deviennent mères et qui nous expliquent qu'à un moment donné, quand elles ont leur bébé, le fait d'être confrontées à leur bébé dans les soins, ou à leur petite fille ou petit garçon, dans les soins, ça réactive les violences mmh. sexuelles mmh. qu'elles ont subies et qu'elles ont très peur de passer à l'acte. Et certaines fois, elles passent à l'acte. Donc, on pourrait prévenir ça dans les lieux de placement pour apprendre à pouponner des, des faux bébés, mais il y a des bébés qui ressemblent oui. à avoir ce contact au, au, au rapproché corporel 
expérimentale avec des poupons, euh, des baigneurs, euh, des, des poupées, pour que les réactivations puissent être contrôlées mmh. progressivement et que la mère ne se retrouve pas, la femme ne se retrouve pas face à ses propres reviviscences quand elle est avec le bébé de la réalité. Mmh. Ça, en termes de prévention, vous avez l'association Jean Bru, qui est la seule maison d'accueil de, d'enfants victimes d'inceste en France et en Europe qui existe à Agen, qui a mis ça en place. Mmh. Vous voyez aussi des femmes qui parfois sentent qu'elles ont ces pulsions et qui viennent consulter justement plus oui. que des hommes oui, ça je le vois, les hommes aussi, euh, mais de, comme le livre est consacré aux mères, oui. ça c'est quelque chose que je vois, de femmes qui vont euh, expliquer qu'elles ont une incapacité, par exemple, à laver leur enfant. On oublie souvent que, que le soin à un mmh. bébé, euh, un bébé, s'il n'y a pas d'adulte pour le soigner, il, faut, il se débrouille tout seul, mais il a besoin, un bébé, à un moment donné, euh, d'avoir quelqu'un qui va le changer, quelqu'un qui va le laver, quelqu'un qui va euh, l'essuyer s'il va aux toilettes et qu'il devient un petit peu plus grand. Et on se rend compte qu'il y a des fois beaucoup de difficultés à ce moment-là pour permettre à cet enfant euh, de ne pas être source de réactivation pour la mère. Vous avez des mères qui sont dans l'évitement, qui vont demander au père de le faire. Mmh. Et quand on a des professionnels, par exemple, c'était très à la mode dans les années 90-2000, qui entendent par des sages-femmes, par des puis à des... Il faut masser votre bébé. Oui. Massez-le, ça va le détendre. Bah, masser un bébé, ça ne va pas réactiver des choses de l'ordre de l'agression sexuelle chez des gens qui n'ont pas été agressés. Chez des gens qui ont été agressés, c'est une catastrophe. Oui. Intéressant vraiment de le, le mentionner. Hein. Alors, euh, pour aller sur euh, une partie plus positive, c'est vrai que le constat est lourd. Hein, je l'avais, j'avais prévenu en introduction euh, et en même temps euh, tellement nécessaire. Vous parlez de, de ce pédopsychiatre Stanislas Tomkiewicz. Tomskiewicz, oui. Voilà. Tomskiewicz, allez, je le prononce bien. Faut pas être dyslexique, <rire> <rire> Je suis un peu dyslexique. Qui a identifié quatre vertus à développer pour aider un enfant euh, avec cette notion de ah, 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 est-ce que vous pouvez nous le, nous le développer un petit peu Je trouve ça vraiment passionnant. Alors, euh, Tomskiewicz, il a, dans son histoire, il avait cette notion de... Il a, il a été déporté, il a été très attentif mmh. euh, à la place des enfants dans les milieux, euh, placement institutionnel, etc. Il a beaucoup écrit sur le sujet. Il est ressorti avec cette idée euh, de simplifier un petit peu, de permettre de rendre accessibles mmh. les fondamentaux. Les travaux de Tomskiewicz s'inscrit vraiment dans son travail auprès des enfants placés, avec son parcours à lui d'enfants déportés ayant mmh. perdu une grande partie de, de sa famille. Et ayant fait une tentative de suicide, je crois, à ce moment-là. Il a été sauvé. Euh... Oui. Oui, il a essayé à plusieurs... Enfin, il a essayé de... Il y a mmh. entre autres une tentative de suicide où il n'est il pas passé loin. Euh, et il explique que ce qu'il, a su... ce qu'il a sauvé, lui, psychiquement, c'est de rencontrer l'adulte, de rencontrer un adulte en capacité d'être authentique, en capacité d'être présent psychiquement pour lui. Le AAA, c'est pas tellement Tom qui l'a, enfin, Tom Skivitch qui l'a mis en avant, ça a été repris après. Lui, il a vraiment développé cette notion d'être authentique, de pas tricher avec un enfant, de lui dire la vérité, de lui, d'être dans la réalité avec mmh. lui, de pas être dans la fausseté et d'être dans la rencontre avec l'enfant. Donc, ce qu'il appelle attitude authentique, que d'autres appréhendent, les, les kata, etc. Oui. Et en, avec d'autres qui ont été déportés, il va essayer aussi de travailler sur les ressources résilientes, pour reprendre ce terme-là. En tout cas, oui. qu'est-ce qui permet à un enfant de dépasser des mmh. choses compliquées mmh. Ça a été très bien repris par Michel Delage, qui est psychiatre euh, et proche de Boris Cyrulnik, justement, par, par rapport à des études, avec cette notion de l'humour, ah oui. d'arriver à prendre une distance par rapport au fait, d'arriver à ne pas être écrasé par le passé. Et Tom Skivitch, il avait vécu des choses absolument atroces, et d'arriver à prendre une distance, faire un pas de côté par rapport à des choses compliquées. Donc, dans tous ses travaux, c'est ce qu'il a mis en avant, alors après, qui a été repris de mmh. façon vulgarisée. Mais lui, il était vraiment dans l'authenticité. On ne triche pas. On s'ajuste à un enfant. On ne va pas mentir. On ne va pas chercher à ne pas être soi-même. On va essayer de l'accompagner au mieux de qui on est. Mmh. D'ailleurs, quand vous, on parle de lui, je pense évidemment aussi à Victor Frankel hein, sur, le, aussi, oui. sur la logothérapie et puis cette euh, quête de sens, hein, ce qui permettait... Euh, finalement, de, de trouver cette résilience Le décryptage, arriver à donner du sens à ce qu'on a subi, c'est ce qui permet de le mettre en récit. Mmh. Et l'idée, c'est de ne pas euh, être dans cette notion qu'on voudrait avoir. On va oublier. Moi, j'ai certains collègues qui disent on répare un traumatisme. Un traumatisme, ça ne se répare jamais. On n'est jamais à l'autre initial. On apprivoise. Mmh. Euh, comme dans les phases du deuil, à un certain moment, ils aiment que Bleurus, qui a beaucoup parlé des phases du deuil, donnait comme dernière phase d'acceptation. Il n'y a aucune personne de deuil qui accepte la mort d'un proche. Par contre, on s'adapte 
on apprivoit ce qui est un terme qui a été maintenant validé. Euh, moi, j'ai proposé, mais qui a été validé par la communauté scientifique, de dire, oui, il on on, faut qu'on arrête de dire, on accepte, personne n'accepte. Oui, on accueille. Un deuil. Hein. Ben, on accueille, on oui. aimerait bien passer à autre chose. On apprivoise, on adapte, on fait avec. Et face à un traumatisme, on ne répare pas. Euh, on, on apprivoise cette souffrance, on n'oublie jamais. Mais ça devient une une étrangère familière, une souffrance familière. Et bon, voilà, il y a des troubles anxieux qui apparaissent, il y a des cauchemars qui sont là. Quand ils sont là, on se dit, tiens, ouais, ok, c'est ça. Mmh. Mettre en sens, traduire, décrypter, c'est ça qui permet d'apaiser la souffrance. Et dans les prises en charge de personnes qui ont vécu des choses extrêmement difficiles, je pense que c'est important de ne pas leur mentir. On a des thérapeutes et il y a un vrai, euh, j'en profite pour le dire, il y a un vrai marché aux victimes actuellement. Au sens commercial du terme, on a mmh. des gens qui se mettent victimologues, le terme n'existe pas, qui euh, vont dire qu'ils sont spécialisés, en même temps vous leur demandez quelle formation, qui vont vous dire je me suis formé sur le tas, qui vont vous faire deux, trois séances d'hypnose et hop, le trauma de l'enfance, il est réglé. Mmh. Si ça fonctionnait, on le ferait. Ça ne fonctionne pas. C'est long, c'est compliqué, ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas, c'est pas magique, ça prend du temps, ça prend certaines fois des années selon l'histoire de chacun. C'est possible d'apprivoiser mais il ne faut pas mentir aux personnes victimes, c'est important. Merci pour ça. Quel mot de la fin avez-vous envie de laisser à tous nos auditrices et nos auditeurs qui auraient été en mal de mer, justement, en conclusion Qu'il y a toujours un temps, euh, certaines fois, même quand on est bien avancé en âge, euh, on peut toujours essayer de restaurer pour soi-même cette mère en souffrance, ce qui permet d'être bien vis-à-vis -vis de soi-même, qu'on ait fait le choix ou pas d'être maman. Si on a été maman, ça peut aider. On a pu aussi faire le choix, ou non choix, de ne pas avoir d'enfant, mais d'être apaisé soi-même en tant qu'adulte, apaiser sa part d'enfance en souffrance. Il est toujours temps mmh. de faire ce travail-là. Vraiment intéressant. Merci pour votre travail, votre Merci expertise et, euh, et vos connaissances sur le sujet et puis le travail, tout le travail sur le terrain que vous faites. Hélène Romano, euh, je rappelle le titre de votre livre « Quand la mère est absente, souffrance des liens mère-enfant » aux éditions Odile Jacob. Alors, vous avez euh, publié beaucoup d'ouvrages. On pourra les retrouver aussi sur votre site internet. Retrouvez tous vos travaux. J'en je, donne l'adresse URL. C'est hélène-romano.fr. À bientôt. Merci. Merci à vous. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose Éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Ce podcast est soutenu par notre partenaire Aromazone, marque pionnière en aromathérapie et cosmétique maison depuis plus de 20 ans. Connues depuis l'Antiquité, les huiles essentielles sont de fabuleux concentrés de nature aux innombrables bienfaits pour la santé, le bien-être et la beauté. Alors moi j'en suis fan hein, pour leurs applications polyvalentes, par exemple pour un effet antiviral. Je fais un petit mélange euh, eucalyptus, ravinsara, titri, huile végétale de jojoba à mettre sur les poignets. Moi je trouve ça euh, génial. Aromazone propose plus de 150 références d'huiles essentielles et j'apprécie particulièrement leurs recettes et astuces pour nous aider à bien les utiliser au quotidien. Merci infiniment à eux. 